आवेग प्रबण हो पड़छ कारण दीर्घ दिन लालित एक स्वप्न पबना जिला पुलिस सदस्य वीरत गाथा शुद्म पबना न सारा बांगे छड़े जाए आशाबाद व्यक्त कर महान मुक्तिजुद्ध चेतना धारण कर आज के अम्लान एक शुभ उद्बोधन हल ए पर आज के अनुष्ठान बक्त्य रखार जो बीन अनुरोध जाना अम्लान एक जिन परिकल्पनिकारी और वास्तवयन कारी पबना पुलिस मान्यवर पुलिस सूपार पबना जिला पुलिस उद्योग महान स्वाधीनता युद्ध अंश ग्रहणकारी शारदा बरणकारी बीर पुलिस सदस्य स्थितर उद्देश्य निर्मित भास्कर्य अमलान एक शुभ उद्बोधन अनुष्ठान उपस्थित मूलत जार नेतृत्व पबना जिला पुलिस सदस्य मुक्तिजुद्ध अंश कर तत्कालीन पुलिस सूपार जनब चौधरी आब्दुल गफर परिवार सम्मानित सदस्य बृंद उपस्थित वीर मुक्तिजोधागण शहीद पुलिस परिवार सम्मानित सदस्य बृंद प्रिय सहकर्मी बृंद असलकुम ये दिनटाई निश्चय अत्यंत गर्व आनंद एक दिन कारण यह दिन की जो परिकल्पना कर ठीक एक बचर जब चौधरी आब्दुल गफर नाम की प्रथम शनि गत बचर पहला मार्च पुलिस मेमोरियल डे अनुषित हो तक पुलिस लाइन्स अनुष्ठान कर तक से स्तिचारण करते गए अने महान स्वाधीनता युद्ध तत्कालीन पुलिस सूपार गफर सर अवदान कथा स्मरण कर तो जाना पर नाना भावे चेष्टा शुरू करी आसार सम्पर्क अफिसियल को रेकर्डस आना आर्काइव आना क्यों किस जाने कि ना क्योंकि दुर्भाग्यवशत से धरने को खुजे पाई अपना परिचित जरा छे मुखे मुखे विमुक्ति जोधागण जरा छे प्रवीण राजनीतिविद जरा छे तरह संगे कथा अल्प किस धारणा पे परवर्ती संक्रांत फेसबुके एक पोस्ट करी फेसबुके पोस्ट देखे सम्भवत क्यों एक जन एखे एक आजे लेखलेखिर संगे जड़ित साहित्य चर्चा करें पबनार इतिहास नहीं चर्चा करें जनाब हमिर इसलम राना तो वना के मेन्शन करें उन्नी रेसपन्स करें से ठीक मन ही नहीं संगे जो करी जानते चाहिए गफर सर परिवार सदस्य क्यों चेने की ना वे संगे कारो जो आना तक वना के मेन्शन करारे वनार संगे हमारे तक मैसेजारे कथा शुरू है जे गफर सर परिवार सदस्य के क्लू दीते तो वही समय खुजिल दुर्भाग्यवशत कि तक राघा भाई संगे हमारे कथा है और उन्नी निजे तक फेसबुके एक स्टाटास दें चौधरी आब्दुल गफर सर भूमिका संक्रांत पशापी हमारे अन्न्य वीर पुलिस सदस्य जरा महान स्वाधीनता युद्ध एके बारे से ही पचिशे मार्च छब्बे मार्चे प्रतरोध गढ़े तुले तरह सम्पर्क तो यह विषय नहीं तक हमें रोके आपार संगे जो करी फेसबुके मूलत जो पर नम्बर नहीं वो कथा बी संग्राम ऐतिहर वीरतर जो गाथा से जड़ित तो कथा बोलते प्रिपारेशन थी प्लान करते थी करब क्या मुराल क्या क्या भास्कर्य क्या क्या कथाय 
এখন পুলিশ লাইন নেই করলে পুলিশ লাইন একেবারে সংরক্ষিত জায়গা সেখানে সবার প্রবেশ অধিকার থাকে না জিনিসটা জনগণের নজরও আসবে না আমাদের পাবনার ইতিহাস পুলিশের ইতিহাসও আমাদের জানানো দরকার তখন আমি এই জায়গাটা দেখে ঠিক করি যে এই জায়গাটা একটা সুন্দর একটা জায়গা হতে পারে এটা স্থাপনের জন্য এইভাবে আমরা তখন আপা নিজে যেহেতু চারুকলার অধ্যাপক তার অনেক ছাত্র আছে এই যে এস কে দেবনাথ উনি মূলত এই ভাস্কর্য এটা করেছেন ঢাকা থেকে এবং সেটা করতে করেছেন গত ডিসেম্বরে তো এটা আমি ফাইনালি আলাপ করার জন্য ডিসেম্বরের চার তারিখে ঢাকা যাই আপনার সঙ্গে চারুকলে গিয়ে দেখা করি এবং মোটামুটি ফাইনাল করে আসি যে এটা আমরা ষোলোই ডিসেম্বর উদ্বোধন করবো এই ধরনের একটা পরিকল্পনা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি যখন ঢাকা থেকে ফিরি চার তারিখে তারপর আমার করোনা পজিটিভ দুই সপ্তাহ পুরো বাসায় বন্দি ছিলাম তারপরে ইলেকশন গেল আমাদের ইলেকশন নিয়ে আমরা খুবই ব্যস্ত সময় পার করেছি কিন্তু আমি চাচ্ছিলাম যে স্বাধীনতার সাথে একেবারে অতপ্রতভাবে সম্পর্কিত আমাদের মার্চ এবং ডিসেম্বর তো একটা নির্দিষ্ট দিনে এবং ভালো একটা মুক্তিযুদ্ধকে রিপ্রেজেন্ট করে এরকম একটা তারিখ বা দিনে উদ্বোধনটি করার জন্য তো আমাদের সামনে সেই সুযোগটি আসলো আমরা অগ্নিঝরা মার্চের আজকে এক তারিখ আমাদের জন্য আরেকটি বিশেষ দিন যে পুলিশ মেমোরিয়াল ডে আজকে এটা নিশ্চয়ই এই ভাস্কর্যটি উদ্বোধনের জন্য একটি শুভ দিন এবং শুভ ক্ষণ আমি আসলে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ছি কারণ এটা আমার দীর্ঘদিনের লালিত একটি স্বপ্ন আমার পেছনে চৌধুরী আব্দুল গাফর স্যারের ছবি আছে সামনে ওনার আবক্ষ মূর্তি নিশ্চয়ই আমার জন্য এটা দারুণ একটা মুহূর্ত আর এটা শুধুমাত্র তার না আপনি দেখবেন যে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছেন পুলিশ সদস্য তাদের নাম এবং নম্বর সহ এখানে দেওয়া আছে এখানে হয়তো কয়েকজনের নাম সম্মত পরে বাদ পড়েছে কারণ আমরা যখন আমাদের রেকর্ডস আবার দেখি তখন দেখি কয়েকজনের নাম আছে নামগুলি রাঙাবাই যে বইটা প্রকাশ করেছেন এটা হওয়ার আগে আগে ওনার একটা বই প্রকাশ হয়েছে আমাদের ইচ্ছা ছিল যে একসাথে আমরা করবো বইয়ের মোরকুর মোচন বা ওইটা যদিও বইটা অনেকের হাতে চলে গিয়েছে তবু আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুষ্ঠান শেষে সেই বইয়ের মোরক উন্মোচন করব এবং এই কাজে আমাকে সর্বতভাবে সহযোগিতা করেছে বিশেষ করে এটা করার পর থেকে একেবারে যে সুন্দর একটা বাগান করা সেখানে আমি চাচ্ছিলাম যে লাল সবুজের একটা মিশ্রণ থাকুক যদি এই ফুলটা সারা বছর বেপি অ্যাভেলেবেল না আমাদের এএসপি শরীফ এএসপি এস এফ ওই মূলত এটা আসলে পুরো কার্যক্রমটা করেছে এই জন্য শরীফকে ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি অন্য অন্য যারা ছিল আমার সহকর্মী তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই যে এই কাজে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এবং আজকে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন চমৎকার একটা খোলা স্টেজ আমরা পেয়ে গেলাম এখানে আমার বাড়তি প্যান্ডেলও করতে হয়নি কিছুই করতে হয়নি কারণ আমি ভাবতেছিলাম যে এইখানে ভাস্কর্য তাহলে উদ্বোধন করলে আবার অনুষ্ঠান কোথায় করব এই ওয়েদারটার কারণে সেই সুযোগটা আমরা পেলাম এটার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর প্রতি আর এখানে যারা বীর মুক্তিযুদ্ধগণ উপস্থিত আছেন বা শহীদ পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত আছেন আমাদের পাবনায় কিন্তু শুধুমাত্র পুলিশ না মুক্তিযুদ্ধে গৌরব উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে এ সঙ্গে অনেক বই আছে আমার বাসায় আছে আমার অফিসের লাইব্রেরি তো আছে কিন্তু আমাদের মানুষজন জানাই খুব কম এই জন্য এই যে আমি বলেছিলাম যে আমাদের স্কুলে যারা শিক্ষার্থী আছে তারাও এই অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকুক আমাদের পুলিশ লাইন্স পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম তারাও এসেছে এই জন্য আমি পুলিশ লাইন্স স্কুল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আমাদের এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা শত বছর হাজার বছর ধরে চলতে থাকুক আমরা যদি প্রজন্মের পর প্রজন্মে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাথা পৌঁছে না দিই আমাদের এই বীরত্ব গাথাগুলি আসলে এক সময় হারিয়ে যাবে এই আমরা যদি তাদের মধ্যে এই ইতিহাসের চর্চা চেতনার চর্চা বীজ রোপণ করে দিতে পারি তাহলেই আমরা মুক্তিযোদ্ধারা থাকবো না চিরজীবন আমরা একসময় থাকবো না কিন্তু আমাদের যে প্রজন্ম আছে তাদের কাছে একাত্তর অম্লান হয়েই থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমি আবারও এই অনুষ্ঠানের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের চৌধুরী আব্দুল গফর স্যারের পরিবারবর্গের যারা এসেছেন ওনার সন্তান মিঠু ভাই তিনি প্রবাসী তিনি এসেছেন এই সুযোগটা আমার কাজে লেগেছে যেন মোটামুটি তার পরিবারের সকল সদস্য এখানে বড় একটা অংশ এখানে পার্টিসিপেট করতে পারে বড় আপা তিনি এসেছেন আপনারা কষ্ট করে এসেছেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি বিশ্বাস করি এই অম্লান একাত্তর ভাস্কর্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে পাবনা জেলা পুলিশের সদস্যদের বীরত্ব গাথা শুধুমাত্র পাবনা নয় সারা বাংলাদেশেই ছড়িয়ে যাবে আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে আমরা যাতে আমাদের উপরকৃত সকলে দায়িত্ব সকলে সঠিকভাবে পালন করতে পারি 
এই কামনা করছি এবং আপনাদের কাছে এই দোয়া চাইছি ধন্যবাদ সকলকে জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে কেবল অভিধানে নিছক একটা শব্দ নয় এই শব্দটি পেছনে রয়েছে হাজারো ইতিহাস এবং হাজারো পটভূমি সেই পটভূমি কিন্তু অনেক আগে থেকে আসলে বাঙালি জাতির প্রকৃতপক্ষে সবসময় পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল উনিশশো সাতচল্লিশ সালে যখন ব্রিটিশ শাসন আমাদের অবসান হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দৃঢ় রাষ্ট্রের জন্ম হয় তখনও কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করতে পারিনি উনিশশো বানুয়ের ভাষা আন্দোলন উনিশশো শিশুটির ছয় দফা আন্দোলন উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুথানের পথ ধরে অবশেষে আমাদের এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে উনিশশো একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে উনিশশো একাত্তর সালে পহেলা মার্চ যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পারে যে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না তখন তিনি দোসরা মার্চ অসহযোগ আন্দোলনে ডাক দেন এবং তেসরা মার্চ সারা দেশে হরতাল পালিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দান অর্থাৎ বর্তমান সোয়ারাওয়ার্দি উদ্যানে আঠারো মিনিটের যে ভাষণ দেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন তিনি বলেন এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যার প্রতি উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় এবং এই মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত হয় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীও একাত্তরে পঁচিশে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট নামে যে সামরিক অভিযান পরিলক্ষিত গণহত্যা চালানো হয় ঢাকা জুড়ে তার প্রধান তিনটি স্থান লক্ষ্য ছিল একটি রাজারবাগ পুলিশ টাইলস পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় সেখানেই সাড়ে তিন ঘন্টার এই যুদ্ধ পরিচালিত করে পাকিস্তানি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীরা শুধুমাত্র ত্রিনোত্রী অস্ত্রের সাহায্যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ভারী ভারী অস্ত্রের বিরুদ্ধে তারা শুধুমাত্র এটা দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মার্চে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্সের এই আক্রমণের খবর যখন ছাব্বিশে মার্চ বা পাবনা জেলায় ইপিআর যুগ চলে আসে তখনই কিন্তু শুরু হয় পাবনা জেলা আন্দোলন এবং তখন পাবনা জেলার তৎকালীন এসপি ছিলেন চৌধুরী আব্দুল গফার তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন জানান শুধু সমর্থনই নয় তিনি আঠাশ উনত্রিশ মার্চ পাবনা পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন তিনি উনিশশো একাত্তর সালের সাতাশে মার্চ সন্ধ্যায় পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পাবনা পুলিশ বাহিনীর যে যুদ্ধ হয় তাতেও তিনি নেতৃত্ব দেন উনিশশো একাত্তর সালের পাবনায় প্রতিরোম প্রথ যজ্ঞ সংঘটিত হয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল পাকিস্তানি প্রথম জেলা হিসেবে শত্রুমুক্ত হয় এবং সেই তার এই শত্রুমুক্ত হওয়ার পেছনে যার অবদান অনস্বীকার্য তিনি হলেন তৎকালীন সেই এসপি চৌধুরী গফার চৌধুরী তাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আরও উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করুক বঙ্গবন্ধু সোনার স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলার পেছনে আরো আরো অনেক অবদান রাখুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করেছি ধন্যবাদ সবাই ঢাকার রাজপুরের রাজারবাগে আক্রমণ চালায় পাক পাক বাহিনী তখন বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল বিভাগ এবং জেলা শহরে পুলিশের স্টেশনগুলোতে একটি বার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই বার্তাটি ছিল নিমরু আমি কোর্ট করছি বেস ফর অল স্টেশন অফ ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ কিপ লিসনিং ওয়াচ উই অলরেডি অ্যাটাক বাই দ্য পাক আর্মি ট্রাই টু সেভ ইউর সেলফ ওভার অ্যান্ড আউট প্রিয় সুধীর আমাদের সেই প্রিয় পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ মহিবুল ইসলাম খান তার প্রতি আজকে আমরা পাবনা বাসীর পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আজকের এই আয়োজনে এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনা সভায় এ পর্যায়ে বিনীত বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব হাবিবুর রহমান হাবিব মহোদয়কে তার বক্তব্য রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি শিবরামপুর লোহামুল্লার বাড়িতে তৎকালীন সংগ্রাম পরিষদ সাত সদস্য বিশিষ্ট এবং রবিন ইসলাম বকুল বেবি ইসলাম ইকবাল হোসেন সহ ছাত্রলীগের প্রায় এক দেড়শো পঞ্চাশ জন না ওখানে সব উপস্থিত হন আর ছাব্বিশে মার্চ সকাল দশটা এগারোটার সময় আমাদের এসপি সাহেবকে না পেয়ে ওনার বাসা থেকে ওনার বড় ছেলে পান্নাকে ধরে নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে তাকে যে মাইকিং করা হচ্ছে কারফিউ কারফিউ আর যাকে দেখছে গুলি করে মারছে এই হলো রিয়েল ইতিহাস তারপরে সকালে যখন সাতাশে মার্চ যখন পুলিশ লাইন আক্রমণ করে এই পাক হানাদার বাহিনী সারা রাত যখন পুলিশ লাইন দখল করতে পারে না 
এটার অবদান আমাদের এসপি সাহেবের এসপি সাহেব যদি আরাইকে বলতেন সারেন্ডার করে দাও জীবন বাঁচাও তাহলে কিন্তু আজকে আমরা এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্যরকম হয় বাট উনি কিন্তু নির্দেশ দেন জীবন যাক পুলিশ লাইন ছাড়বে না যার প্রতিফলিতে আমরা ম্যাগজিন লুট করে সেই ম্যাগজিনের রাইফেল দিয়ে টেলিগ্রাম অফিসে পুষ্পান্ন জন আর্মিকে হত্যা করি এবং দেখি কি জানেন রাইফেলে এবং একে ফর্টি সেভেন লাইফ পেন গুলি নেই একটা দুটে গুলি ওদের গুলি থাকলে আমরা পাঠতাম মধ্যে সঙ্গে এবং পুলিশ টাইম ওদের দখল করে গেছে দেখেন কি দুর্ভাগ্য এদের গুলি আসছিল পরের দিন সকাল দশটায় এগারোটায় मुक्तिमिका दशम श्रेणी छात्र আমি হাত পান করে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমাকে আমি গুলি করল না বেবি কিন্তু আমার সামনে স্পেশালের ছেলেকে পান্নাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পিকআপে মাইক লাগালো পিকআপ আমাকে গুলি করেনি তোমার আমাকে দেখেছে বাচ্চা কার গুলি করে কি বলবো যখন টেলিগ্রাম অফিসে আর্মি মেরে আমরা যখন চলে খবর দিতে যাই আমি প্রথম বিসি এবং এসপি খবর দিই তখন আমাকে নূর কাদের স্যার বলে গিয়ে দেন এই এই তুমি রাইফেল চালাতে পারো আমি ছিল ছিল ক্রাশ করে লট করেছো এই এই ঠিক আছে ঠিক আছে उठने दिए कथा परम सौभाग्य सौभाग्य जिन कर पुलिस असामान्य अवदान मन कर आविष्कार चुपचाप शांत खूब शिल्पी मना सम्पर्धन शेष मानविक खुब इच्छा 
পাকিস্তানি সময় আরো করা করিয়েছিল তো উনি যেতে পারছেন না এরকম কিছু কথা উনি লিখেছিলেন এগুলো কিন্তু সব একটা মানুষকে তৈরি হতে বোধের জায়গাটা তৈরি হতে একটা পরিবার এবং ফ্যামিলি সেখান থেকে তৈরি হয় তো আমিও বোধ হয় একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিলাম এবং সেই বাবা বেকার হোস্টেলে থাকতেন বাবা ইসলামী কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে পড়েছেন বঙ্গবন্ধুর কন্টেম্পারি ছিলেন এবং আমি আমি ফ্যামিলির মধ্যে একজন আমি গিয়ে কিন্তু কলকাতায় আমি শান্তিনিকেতন থেকে মাস্টার্স করেছি এবং আমি কিন্তু এই কিছুদিন আগে গিয়ে আমি সব জায়গাগুলি খুঁজছিলাম যে যেখানে বাবাদের স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীন সরকারের অফিস ছিল আমার বাবা যেখানে বসতেন উনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্বাধীন বাংলার কাজ করতেন এবং আমি যতটা পেরেছি আমি কিন্তু সেবার একা একা আমি শান্তিনিকেতনে একটা কাজ ছিল ফেরার পথে কলকাতায় আমি একা একা থেকে সমস্ত জায়গা এবং বঙ্গবন্ধু নামে যে সড়ক হয়েছে বাংলাদেশ সাহিত্য মিশনের সামনে তো আমি সব কিছু দেখছিলাম এবং আমি ইসলামিয়া কলেজ ওই যখন নাম হচ্ছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজ তো আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না নামের একটা বিভ্রাটের কারণে কিন্তু আজকে হয়তো এখানে আমার বাবার আত্মা হতো আপনাদের সাথে আমার মনে হয় যে উনি কোনোখানে থেকে দেখছেন আমার এই শিল্পী মনা পুলিশ বাবা যদিও পুলিশের ড্রেস সবসময় পরে থাকতে হয় পুলিশের কর্মচারীদের কিন্তু তাদেরও ভিতরে আমার মনে হয় খুবই একটা মানবিক একটা আত্মা থাকে ভালোবাসা বোধ শৈল্পীর আত্মা সেটা একটা বড় প্রমাণ আমাদের আপনাদের এখানে পুলিশ সুপার আমাদের এসপি মহিবুল ইসলাম খান কারণ আমি এই যে যেখানে দেয় দাঁড়িয়ে কথা বলছি এটা তো এত শৈল্পিক মাধুর্য দিয়ে সাজানো আমি ওখানে বসে বসে দেখছিলাম যে কি সুন্দর করে আমি যেহেতু শিল্পী আমি দীর্ঘদিন আমার আমি তিরিশ বছরের বেশি আমি চারুকলায় শিক্ষকতা করেছি আবার নানা রকম দেশে বিদেশে অর্জন আছে কিন্তু আমি এত সুন্দর করে হতে আমিও ভাবতে পারতাম না এত সুন্দর করে উনি এটা সাজিয়েছেন আপনাদের সবাইকে একত্রিত করেছেন এবং এত সুন্দর একটা গানের প্রোগ্রাম হয়েছে তো আমার মনে হয় যে এটা আমাদের একটা পরম পাওয়া এটাও একটা আসলে এগুলো অনেক কিছু এখনো আসলে আমাদের অনেক কিছু করতে হবে আর অনেক কাজ বাকি আছে মুক্তিযুদ্ধে সব পর্যায়ে হয়তো শেষ হয়ে যায়নি আমাদেরকে বাঙালি হিসাবে একটা স্বাধীন জাতিসত্তা হিসাবে আমি মহিমুল ভাইয়ের একটা কথাকে এখানে জাস্ট রিপিট করছি যে ইতিহাস এবং এগুলি পরম্পরা এগুলোকে রেখে যেতে হবে জানতে হবে একটা ইতিহাস একটা জাতিকে সমৃদ্ধ করে আমরা যদি আজকে আমাদের পিছনের গর্বের ইতিহাস গুলি না জানি আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের ঘটনাগুলি যদি না জানি পাবনা আমি মনে করি মানে একাত্তরে একটা খুবই একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছিল আমি যেটা শুনলাম আরো আমি নিজেও জানতে পারি এখানে সবাই বললেন যে পাবনা এক মানে প্রথম এবং আমার একমাত্র যে যারা পাকিস্তানি আর্মি থেকে স্বাধীন হয়ে দশে এপ্রিল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল তো আমি এখানে আর আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন কিছু মানুষ চলে গেছেন পাবনার যে মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিলেন শহীদ পুলিশ মুক্তিযোদ্ধারা যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছিলেন এবং সমগ্র বাংলাদেশের সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আমি আমার মানে আত্মা অন্তস্থান থেকে আমার শ্রদ্ধা জানাই এবং উপস্থিত যে মুক্তিযোদ্ধা যারা এখানে আছেন পাবনা জেলার তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই ভালোবাসার জানাই এবং এখানে কিছু নতুন জেনারেশন যারা ইয়াং আমাদের পরবর্তী জেনারেশন আছে তোমাদের উপর আমাদের অনেক আশা ভরসা কারণ তোমরা এই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ তো দেশকে জানতে হবে দেশের ইতিহাসকে জানতে হবে আমার বড় বোন অনেক কষ্ট করে এসছে আমার ছোট ভাই এরা আমাকে যে আমার আমার সহযোগী হয়ে এসছে আর মহিবুল ভাই বললেন যে আমরা আসলে এক বছর ধরে রাঙা ভাই বললেন যে প্রায় এক দেড় বছর ধরে এটা নিয়ে আমরা ভাবছিলাম তো অবশেষে যেটা হয়েছে আপনাদেরকে সবাইকে আমি আবারও আমার সব মানে যত রকম করে বলা যে আমার শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি এখানে আমার যে পুলিশ ভাইয়েরা আছেন বোনেরা আছেন তাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই ধন্যবাদ ইতিহাস আছে মুক্তিযুদ্ধের অবদান আছে সে অবদান আজ পর্যন্ত আমরা কোনো স্বীকৃতি পাই নাই অথচ সারা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম স্বাধীন হয়েছিল উইদাউট এনি আর্মি উইদাউট এনি ইপিআর 
এই কারণেই বোধ হয় আমাদের শিক্ষিত হয় নাই কারণ স্বাধীন হওয়ার পর ওই আর্মিরাই ভাবধারা ছিল তারা ছাড়া তো আর কেউ নেই সেই কারণের জন্যই বোধ আমরা শিক্ষিত পাইনি যাই হোক তবু আমাদের কোনো আমাদের কোনো দুঃখ নয় এই কারণেই যে পাবনার মুক্তিযুদ্ধে প্রথম স্বাধীন হয়েছিল কিভাবে কিভাবে চব্বিশে মার্চ দিল তো অনেক বড় কথা বলতে হয় আমি অন্যদিন সুযোগ পেলে বলবো আমি ছাত্রলীগের সভাপতির দায়িত্বেও ছিলাম তখন এই এখানে ছিল আবুল খায়ে আড়াই সাহেব এবং গাপার সাহেবকে আমরা যখন বলি যে আর্মস আমাদের আর্মস নেই তো একটু পিছে যাই কারণ নামাজের সময় হয়ে গেল চব্বিশে মার্চ দিনগত রাত্রে ঠিক সন্ধ্যাবেলা ছাত্রলীগ অফিসে আমি ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং আমরা ছাত্রলীগ অফিসে অবস্থান করছি লালু ভাই ছোট ভাই সেলিম তখন নশালিশ পাবনায় সাংঘাতিক উৎপাদ ছিল আর কি যাই হোক তারা দাপটের সঙ্গে চলতো আর তো সেলিম এসে বলল লালু ভাই আমার এক্স প্রেসিডেন্ট তাকে ধরে নিয়ে গেছে তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে জেলা স্কুল একটা দুর্গ ছিল কারণ জেলা স্কুলের ক্যাডেট এই এখানকার আড়াই রাই আমাদের ট্রেনিং দিত আমরা ক্যাডেট ছিলাম স্কুলে জিম করতাম স্বাভাবিকভাবে আমরা আমাদের একটু অ্যাডভান্স বেশি ছিল এবং ছাত্রলীগ করতাম সেই কারণের জন্যই আমাদের ইয়ে ছিল বেশি যাই হোক ওই রাত্রে বেলা আমরা বললাম যে লালু ভাইকে ধরে নিয়ে গেছে আমরা সঙ্গে সঙ্গে রেডি হলাম যাওয়ার জন্য ইন্দিমিন টাইম উদ্দিন ভাই বুয়াজুদ্দিন খান এবং সেই গাড়িতে ড্রাইভার ছিলেন ইদ্রিস ভাই ইদ্রিস ভাই এসে বলে খবর দাও তোমরা গণ্ডগোল করো না আমরা যাচ্ছি বলে ওনারা চলে গেল তারপর ঋদ্ধিক এসে বলল যে ওখানে গণ্ডগোল আছে ইদ্রিস ভাইকে মেরে ফেল ফেললো চলো যাই আমরা তো আমরাও চলে গেল গিয়ে মতিন জেলা বলছিলাম আমরা গিয়ে ওই ইয়াকুব মেয়ের বাড়ি ঘেরাও করার জন্য মানে উদ্দেশ্য ছিল ওই দিকে নিয়ে গেছে আর কি ওইটা ডাইভার্ট করে নুরুখন্দকার বাড়িতে গেলাম আমরা মুসলিম লীগের নুরুখন্দকার ওই নুরুখন্দকারের বাড়িতে যখন গেলাম ওই শুকুর ওই প্রাচীর টপকাইছে প্রাচীর এরকম করে মুখ দিয়ে তখনই বন্দুকের টুটু করায় বেঁধে গুলি করে তাকে মেরে ফেলে তা আমরা দেখলাম যে আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র অস্ত্র নাই শুধুমাত্র এরা আমরা হকি শিখে ছাড়া কোনো কিছু নাই তখন থেকে আমরা শুকুরের লাশ নিয়ে হসপিটালে দিয়ে আমরা প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি থেকে বন্দুক কালেকশন করা শুরু করলাম তার আগে আমাদের প্রস্তুতি ছিল মুক্তিযুদ্ধের বঙ্গবন্ধু আগেই বলে দিয়েছিল আমরা আমাদের নামে কে ছিল আমি বকুল আর করিমের নামে পাইপ গান বাড়ানোর অপরাধে উনিশশো একাত্তর সালের জন্য আমরা অনেক আগে প্রস্তুতি ছিল আমাদের এরকম রিপোর্টও ছিল আমাদের যাই হোক বাড়ি বাড়ি বন্দুক তুলতে তুলতে রাত্রে সাড়ে তিনটে বাজে গেল তখন পাক আর্মিটা ঢুকে পড়লো তার আগেই ঢুকে পড়ছে তখন আর্মি তখন আমরা ওই যে বর্তমান রাজা কুকিলের বাড়ি ওটা ছিল বোর্ডিং ওই বোর্ডিংয়ে যায় আমরা আশ্রয় নিলাম তা ওখান থেকে আর্মি ধাওয়া করলো তা আমি মানে লাভ দিতে গিয়ে দোতলার থেকে পিছনে এক বন্দুক বেঁধে পড়ে যাই আমার এই হাতটা পুরা এখান থেকে কেন উঠে যায় তারপর রাত্রেবেলা এক বাড়িতে থেকে সব চলে চলে যায় আমাদের চলের সেটার ছিল আগেই এই হচ্ছে ঘটনা আর আমি ঘটনা বলবো না অনেক ঘটনা তারপর এই উনত্রিশে মার্চ তারিখের কথা বলবো উনত্রিশে মার্চ পাবনার একটা স্মরণীয় দিন সেই উনত্রিশে মার্চ বহুত চেষ্টা করছে পাকারবিরা এই 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 ইয়া কি বলে ম্যাগজিন লুট করার ম্যাগজিন দখল করার জন্য কিন্তু গাপার সাহেবের দৃঢ়চেতায় এবং তখনকার ডেপটি কমিশনার রুলের খান নুরুল গাদের খান সহ আমরা সকলেই সঙ্গে ছিলাম তাদের দৃঢ়চেতায় এইটা পারে নাই উনত্রিশ তারিখে যখন এখানে এই পুলিশ লাইন আর্মিরা অ্যাটাক করে তখন আমরা চারিদিকে আমরাও রেডি ছিলাম চারিদিক থেকে হইচুই শুনে ওরা মনে মনে করলো যে আমরা এমুসে পড়ে গেছি আর একটা কথা স্মরণ করাই দিই তখনকার জেলা জজ জানি না উনি বেঁচে আছেন কি আমি খোঁজও নেই নেই ওনার বন্দুকটা আমার হাতে দিয়েছিল ওই উনত্রিশে মার্চ তারিখে এখন ওনার পরিবার যদি কেউ বেঁচে থাকে 
এটা পৃথিবীতে আল্লাহ যে সত্যি কথা আমি সত্যি কথাই বলছি পাবনার প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে জনগণ এমন উদ্বুদ্ধ হয়ে তৈরি হয়েছিল কেন আমি প্রশ্ন করতে চাই একটা কথা যে কেন অনেক কি বলে বর্ডারের এলাকায় ডিসিএসপি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই মানে সাহস পায় এখানে কিভাবে হলো এখানে জনগণের সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পুলিশ সুপার ডেপুটি কমিশনার সব এক হাত তো হয়েছিল আমার মনে আছে এখন এসপি বা ডিসির সঙ্গে কয়জন আমরা কথা বলতে পারি বলে আর তখন তো চিন্তাই করা যায় না সেই ডিসি এসপি নুলকাদের খানা নিয়ে গিয়ে বকুল আর আমাকে খবর দিল যে দেখা করতেছে আমরা মনে করলাম ধরাই দেবে সেই জন্য আমরা বললাম যে আমদার সাহেবের কাছে কথা বলে না আমাদের সাথে কথা বলে তারপরের দিন আমাদের সঙ্গে কথা বলো আমজাদ সাহেব বগা নিয়ে আমাদের সাথে কথা বলার পরে তারপর আমরা কথা বললাম বলার পরে কিভাবে আমাদের কর্মপ্রণা আমাদের কি আছে ওনারা সব জেনে নিলেন তো নুরুল কাদের খানও যথেষ্ট ইয়ে ছিল আর ওনার কথা কি বলবো উনি যদি না হতো এই ম্যাগজিন খোলা হতো না আবুল খায়ের আড়াই সাহেব আমাদের সঙ্গে আড়াইয়ের যোগাযোগ ছিল এই কারণে জেলা স্কুলে পড়তাম জিম করতাম এবং ক্যাডেট করতাম স্কুলে ক্যাডেট ছিল এই আড়াই হচ্ছে আমাদের ট্রেনিং দিত এবং পাবনা জেলা স্কুল ছিল একটা ট্রেনিং ট্রেনিং খেলা এবং উনিশশো একাত্তর সনের উনত্রিশের মাসে কথা সামান্য বলি তার না বলে ভুল হবে অনেক কথা ভুলে যায় ভুলে যাওয়াটাই কথা শ্রেয় কারণ এত কিছুর পরেও পাবনা জেলা প্রথম স্বাধীন হয়েছে এ পর্যন্ত আমরা জাতিগতভাবে সেই স্বীকৃতি পাইনি কারণ পাট পেলে পরে আজ এই যে যার ইয়ে করলাম প্রকৃতি আমরা ইয়ে করলাম নুরুল কাদের খান সহ মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকৃতি পেতে না স্বাধীনতা পদক তো দূরের কথা এখানে আমরা পাবন পাবো না কারণ পাবো না পাবনা মানে পাবো না হ্যাঁ পাবো না পাবনা মানে পাবো না যাই হোক তারপরে আমি বলতে চাই পাবনার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অত্যন্ত পরিষ্কার অত্যন্ত উজ্জ্বল কিন্তু আমরা পাইনি শুধু আর্মির আর ইপিআর ছিল না জন্য আমাদের সঙ্গে আমরা পাইনি এই যে টেকনিক্যাল স্কুলে আমাদের ইয়ে ছিল নগরবাড়ি ঘাটে আমরা তখন ইয়ে দিয়েছিলাম বলছি সব প্রত্যেক দিন নগরবাড়ি ঘাটে দশজন ইপিআর আসলো আমরা ধরে নিয়ে আসলাম তাদের বললাম যে চলেন নগরবাড়ি ঘাটে যাই আমি বলছি আল্লাহ যেরকম সত্য আমি কথাগুলো সত্য বলছি ওনারা বলে যে ওদের সামনে যায় কে ওনারা ওখান থেকে মালা চলে গেল টেকনিক্যাল স্কুল থেকে তো অনেক ইতিহাস আমি ইতিহাস ভুলে যাওয়াই ভালো কারণ এই স্বীকৃতির গাছকে মহিবুল ইসলাম সাহেব যা করলেন আমি ওনার প্রতি সেলুট করি যে ওনার এই কথা এই লোকগুলোকে স্মরণ করতে আমি আবারও সেলুট করি যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তার আমার আমার সৌভাগ্য যে পাবনার জেলা প্রশাসক তায়ের তায়ের ছিল না আর নুরুল আলম চৌধুরী নুরুল আলম না নুরুল আলম চৌধুরী এরা আমাদের দেরাদুনের প্রথম ব্যাচ বাংলাদেশে যারা প্রথম ব্যাচে ট্রেনিংয়ে গেছে তারা আমাকে চিনতেই হবে কারণ আমি ছিলাম হচ্ছে ওখানকার মানে কি বলবো কি সব কিছুতেই অগ্রভাগ দেখতাম জেনারেল উমেনের সাথেও আমরা বিভু ড্যান্স করছি সৌভাগ্যবশত পাবনার জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার নুর নুরুল নুরুল আলম চৌধুরী আমাদের দেরাদুনে একসঙ্গে ছিলাম আবু তাহেরও সেদিন মারা গেল কয়েকদিন আগে আর নুরুল আলম চৌধুরী তো মারা গেছে আরেকজন নুরুল আলম ছিল এসপি পাবনার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আর কি তাদের সঙ্গে এখানে দেখা সে এসেই বলে কি বেবি মরে নাই এরকম ছিলাম আমরা যাই হোক আমি আবারও পাবনার পুলিশ সুপার মহিবুল ইসলামকে স্যালুট করি তার এই তার এই কর্মকাণ্ডের জন্য আমি ভবিষ্যতে পাবনার প্রজন্মকে আমি বলবো যে পাবনার ইতিহাস না ও একটা কথা বলি অনেকে না জেনে আঠারো তারিখে কেন স্বাধীন হলো পাবনা অনেকে জিজ্ঞেস করে সব সারা বাংলাদেশে ষোলো তারিখ স্বাধীন হয়েছিল তাই না রাঙা কথাগুলো শুনো কেন আঠারো তারিখে হলো আঠারো তারিখে হলো ষোলো তারিখে ষোলোই ডিসেম্বর সারা বাংলাদেশ কিন্তু স্বাধীন হয়ে গেছিল আঠারো তারিখে কিন্তু কেন হলো পাবনা পাবনা হচ্ছে কোনো বর্ডার নেই আমাদের মধ্যবর্তী সহ আমরা যখন এই পোস্ট অফিসের ষোলো তারিখে আমরা চড়েই ছিলাম 
আমার ছোট ভাইও মুক্তিযুদ্ধে দুই চাচা মারা গেছে আমার আপন আরো অনেক বন্ধু আমাদের আমার ছোট ভাইয়ের তুল্য দ্বারা বহু মুক্তিযোদ্ধা এখানে শহীদ হয়েছে তাদের নাম সঠিকভাবে আমরা এখন ভুলতে বসি প্রায় যাই হোক যে কথা বলছিলাম ষোলো তারিখে ষোলো তারিখে আমরা কোন ক্রমেই ওই যে দুই একটা আর্মি ধরছিলাম নিয়ে যাই ওই ইয়েতে ওই অফদাতে বলে যে উসকো বাস নাই সারেন্ডার কেউ সারা সব মারি ফেলে ঠিক এইভাবে বলতেছে সব মারি ফেলে কারণ ওই যে আমরা এখানে ওই উনত্রিশে মার্চে পঁচপান্ন পঁয়তাল্লিশ সাতচল্লিশ জন এখানে আর্মি খতম করছিলাম যা কাঁধান পড়ে যাচ্ছে ছোট করে বলি তারপর ষোলো তারিখে না হওয়ার কারণ হচ্ছে একটাই যেখানে উনত্রিশে মার্চ আমরা সব আর্মি মেরে ফেলেছি তারপর আঠারো তারিখে ক্যাপ্টেন নন্দার নেতৃত্বে ভারতের বাহিনী আসলো এবং তাকে শর্ত দেওয়া হলো যে পাবনার মুক্তি ফোজ যেন না থাকে আমাদের ওই ক্যাপ্টেন নন্দা বাইরে রেখে উনি গিয়ে বিকাল চারটার দিকে সারেন্ডার করালো এই হচ্ছে আঠারো তারিখের ইতিহাস যাই হোক আমি সকলকে শ্রদ্ধা জানাই আদান পড়ছে আমি সকলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ করে পাবনার পুলিশ সুপার এবং পুলিশ বাহিনী এবং যারা মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা উপস্থিত সকলকে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানাই